hvis man skal beskrive en øh, typisk dag på polit, så er man nok nødt til sådan, at bruge ordet travlt. Øhm, vi har rigtig mange undervisningstimer lige nu, hvor jeg går på anden semester, har vi 27 undervisningstimer om ugen, øh, som så er fordelt på forelæsninger og på holdundervisning. Og når vi har, for, har forelæsninger, så er vi sådan mellem 250 og 300 elever, der sidder og, øh, og hører på en af de her forelæsere fra som kan komme fra det økonomiske råd eller Nationalbanken eller sådan et eller andet, og komme og fortælle os om, øh, om et eller andet. Øhm, og når vi så har holdundervisning, så sidder vi jo kun ca. 30, og det, det kan man godt sammenligne lidt med at sidde sådan i en gymnasieklasse, og her er der meget mere mulighed for sådan at stille spørgsmål til forelæseren og, eller til holdlæreren, som typisk er en ældre studerende, som har været rigtig god til det kræve. Øh, og det er også dem, du afleverer afleveringer til og, og får dem tilbage i feedback og sådan noget. Så der er cirka 27 timer der. Derudover så er der cirka to afleveringer om ugen, hvor vi har på første og anden semester altid har en matematikaflevering om ugen, og ellers så er der sådan en aflevering på den fem sider i en af de andre fag oftest. Dem diskuterer jeg typisk i nogle af mellemtimerne med, med min læsegruppe, og så sidder man selv og skriver den. Det prøver jeg at få tid til i weekenderne, fordi at der er, altså mange dage har vi sådan til klokken 5 eller 3. Øh, fra klokken 8 af, ikke? Øh, så der er man ret træt bagefter og overgår ikke rigtig. Og der er også nogle fritidsjob og sådan noget, hvor mine ligger mest i hverdagen. Så der prøver jeg altid at passe det ind i weekenderne. Derudover så skal man selvfølgelig læse til øh, forelæsningerne. Øh, og det du ikke når at få læst forelæsningen, kan du så prøve sådan at få læst op inden eksamenerne. Hvis, for det er lidt svært at nå det hele. Øh, ellers så skal man selvfølgelig huske at hygge sig. Så vi øh, jeg spiser til sammen med nogen fra og studiet om aftenen, når vi sådan er færdige, der er klokken 5, så tager vi hjem til nogen og laver noget mad og spiser og sådan noget. Det er også en, en vigtig del af hverdagen.